हेलो टू ऑल यंग माइंड्स वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एसिड्स एंड बेस तो अब एसिड और बेस का जो केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे जो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन या फिर बेस का एसिड के साथ रिएक्शन दोनों बात एक ही है तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे एसिड बेस का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक तो एक तो कंपाउंड्स बन रहा था क्या वाटर लेकिन दूसरा कंपाउंड जो भी बन रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे बेस सॉरी सॉल्ट कह रहे थे तो अब यहाँ पर आई सॉल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं पहले सॉल्ट आर दी कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट यस सॉल्ट जो है वो आइनी कंपाउंड है और दो पार्ट से मिलकर बना हुआ बना हुआ होता है वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज पहला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा कॉल पॉजिटिव आय और केटाइन एंड दी अदर पार्ट कैरिंग अ निगेटिव चार्ज कॉल्ड निगेटिव आयन और एनाइन जैसे अगर हम सोडियम एन ए सी एल का बात करेंगे तो यहाँ पर एन ए प्लस होगा और सी एल माइनस होगा तो एक तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और दूसरा निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो अगर ऐसे सब्सटेंस जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा एक निगेटिव चार्ज कैरी जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसको हम लोग केटाइन कहेंगे और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा उसको हम लोग एनाइन कहेंगे तो सोडियम क्लोराइड में एन प्लस और सी एल माइनस में डिसोसिएट कर रहा था उसी तरह से अगर पोटासियम नाइट्रेट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर के प्लस और एन ओ थ्री माइनस में डिसोसिएट करता है और के प्लस ये क्या हो गया आपका के प्लस मतलब केटाइन हो गया और ये ये एन माइनस मतलब एनाइन हो गया तो यहाँ पर जितने सारे सॉल्ट होंगे वो दो तरह के आय से मिलके बना हुआ होता है फर्स्ट वन इज केटाइन एंड सेकेंड वन इज एनाइन तो केटाइन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और एनाइन क्या करेगा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये सब आपका सोडियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट जिंक सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड ये सब क्या है आपका ये सब सारे के सारा सॉल्ट का एग्जाम्पल है अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोग सॉल्ट कितने तरह का पढ़ना है तो सबसे पहला है आपका नॉर्मल सॉल्ट्स नॉर्मल सॉल्ट्स को न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हम लोग कहते हैं तो जो कोई भी सॉल्ट्स है अगर फॉर्मेशन के बेसिस पर देखें तो इसको हम लोग कई तरीके से दि, मतलब डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं तो सबसे हम लोग पहले पहले पढ़ते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में तो नॉर्मल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है तो जैसे आप इससे पहले पढ़े हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन ही होता है एसिड और बेस रिएक्शन के बाद चलिए इसको हम लोग डिफाइन करता अ सॉल्ट दैट डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्साइल्स ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं तो ऐसे सॉल्ट्स जिसके पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं जैसे Na2SO4 अगर Na2SO4 को हम लोग देखें अगर ये डिसोसिएट करेंगे तो एन और SO4 फोर टू माइनस में डिसोसिएट होगा यहाँ पर देखिए दो ही तरह के आयन का फॉर्मेशन कर रहा है एक सोडियम आयन एक सल्फेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है तो ऐसे सॉल्ट जिसको हम लोग आय में डिसोसिएट करेंगे वहाँ से H प्लस आयन या फिर OH एच माइनस आयन रिलीज ना हो उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट तो ये देखिए सोडियम सल्फेट हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सोडियम फॉस्फेट तो अगर सोडियम फॉस्फेट को डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर एन ए प्लस सोडियम आयन एंड पी ओ फोर थ्री माइनस ये हो गया फॉस्फेट आयन तो अगर सोडियम फॉस्फेट को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम आयन एंड फॉस्फेट आयन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर ना ही H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन और ना ही OH एच माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट करने के बाद हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन ना होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम सल्फेट अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट का बात करें तो यहाँ पर सी ए एस ओ फोर अगर सी ए एस ओ फोर को डिसोसिएट करेंगे तो सी ए टू प्लस और प्लस एस ओ फोर टू माइनस में डिसोसिएट होता है यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयन एंड सल्फेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है अगर कोई भी सॉल्ट को डिसोसिएट करने के बाद एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा होगा विदाउट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन तो हम लोग क्या कहेंगे उसको नॉर्मल सॉल्ट के नाम से जानते हैं जैसे पोटासियम फॉस्फेट है के थ्री पीओ 
पीओ फोर यहाँ पर अगर डिसोसिएट करेंगे तो के प्लस और पीओ फोर थ्री माइनस में डिसोसिएट होगा और अगर ये डिसोसिएट इस तरह से होता है यहाँ पर भी कोई भी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड साइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब तो जाकर इसको हम लोग क्या कहेंगे कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट्स तो नॉर्मल सॉल्ट उसी सॉल्ट्स को कहेंगे जिसको डिसोसिएशन करने के बाद ना ही एच प्लस आइन रिलीज हो रहा होगा और ना ही ओ एच माइनस आइन रिलीज हो रहा होगा तो उसको हम लोग किस सॉल्ट्स के नाम से जानेंगे नॉर्मल सॉल्ट्स के नाम से जानेंगे लेकिन अब आपका नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट किस कहेंगे तो एसिडिक सॉल्ट को सबसे पहले क्या करेंगे वाटर में डिजोल्व करेंगे वाटर में जैसे ही डिजोल्व करेंगे अगर वो एसिडिक कैरेक्टर क्या है एच प्लस आइन रिलीज करना आर के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्ट सॉरी ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आइन रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहते थे उसको हम लोग एसिड कहते थे तो अगर कोई भी सॉल्ट एक्वा सोल्यूशन में H प्लस आइन भी रिलीज करे साथ ही साथ कोई भी पॉजिटिव आय के साथ तो हम उसको क्या कहेंगे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे जैसे इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग सॉल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज नॉन एज एसिडिक सॉल्ट तो जो ऐसे सॉल्ट जिसके पास हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल होगा उसको हम लोग एसिड सॉल्ट या फिर एसिडिक सॉल्ट कहते हैं जैसे अगर हम लोग सोडियम बाई सल्फेट का बात करें सोडियम बाई सल्फेट को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर एन ए प्लस सोडियम आयन प्लस एच प्लस हाइड्रोजन आयन और प्लस एस ओ फोर टू माइनस सल्फेट आयन तो अगर हम लोग सोडियम बाई सल्फेट को हम लोग क्या कर रहे थे वाटर में डिजोल्व कर रहे थे तो ये डिसोसिएट करके फॉर्म कर रहा था सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन तो तब जाकर के इसको हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के वजह से इसको हम लोग क्या कह दिए एसिडिक सॉल्ट कह दिए दूसरा एग्जाम्पल है एन इसको कहते हैं सोडियम बाई सॉरी फॉस्फेट क्या कहते हैं सोडियम बाई फॉस्फेट तो अगर सोडियम बाई फॉस्फेट को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो एन ए प्लस सोडियम आयन और प्लस एच प्लस हाइड्रोजन आयन और प्लस पी ओ फोर पी ओ फोर थ्री माइनस का फॉर्मेशन करेगा इसको कहते हैं फॉस्फेट आयन इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन और इसको कहेंगे सोडियम आयन हम जानते हैं तो एच प्लस आयन कौन रिलीज करता है एच प्लस आयन एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिस वजह से इस सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे तो यहाँ से आपका क्लियर क्या हो रहा है अगर कोई भी सब्सटेंस कोई भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किए अगर वो एच प्लस आयन रिलीज कर रहा है किसी भी अदर पॉजिटिव आयन के साथ साथ तो उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे इससे पहले हम लोग पढ़े क्या नॉर्मल सॉल्ट अगर नॉर्मल सॉल्ट को देखेंगे तो जैसे इसको एक सोल्यूशन में डालेंगे तो वहां पर एक पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा एक नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा अदर देन H प्लस एंड अदर देन OH एच माइनस आयन हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता किसी भी हालत में और हाइड्रोक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन किसी भी हालत में नहीं हो सकता तब जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो गया तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होते ही इसको हम लोग क्या कह देंगे एसिडिक सॉल्ट कह देंगे नेक्स्ट आपका बेसिक सॉल्ट तो बेसिक सॉल्ट किसको कहेंगे तो आप जानते हैं जो ऐसे सब्सटेंस जो एक्व सोल्यूशन में डिजोल्व होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा ओ एच माइनस आइन का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे और जैसे ही बेस ओ एच माइनस आइन का फॉर्मेशन हो गया तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे बेसिक सॉल्ट कहेंगे तो असॉल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH OH माइनस ग्रुप इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट जैसे लेड हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे इसको अगर हम लोग डिजोल्व करेंगे तो पी बी टू प्लस का फॉर्मेशन करेगा OH एच माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा और सी एल माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है OH एच माइनस आयन तब जाकर के हम लोग पी बी ओ एच सी एल को हम लोग क्या कहेंगे बेसिक सॉल्ट कहेंगे लेकिन अगर बिस्मत बिस्मत बी आई ओ एच का होल टू एन ओ थ्री अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो बी आई थ्री प्लस बी आई थ्री प्लस और प्लस आपका हो गया टू ओ एच माइनस आयन और प्लस एन ओ थ्री माइनस का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से ओ एच माइनस आयन रिलीज कर रहा है यहाँ पर और ओ एच माइनस आयन रिलीज करने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे बेसिक सॉल्ट क्लियर यहाँ तक उसके बाद फिर बी आई ओ एच एन ओ थ्री का होल टू है यहाँ से भी अगर डिसोसिएट करेंगे तो बी आई प्लस थ्री 
और प्लस ओ एच माइनस आई एन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर एन ओ थ्री टू एन ओ थ्री माइनस का फॉर्मेशन करेगा और ये ओ एच माइनस आई एन के फॉर्मेशन की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे बेसिक सॉल्ट कहेंगे तो अभी आप तीन तरह के सॉल्ट देखें ऐसे सॉल्ट जो डिजोल्व होने के बाद ना ही एच प्लस आइन रिलीज करेगा ना ही ओ एच माइनस आइन रिलीज करेगा दूसरा कोई पॉजिटिव आयन और दूसरा कोई निगेटिव साइन फॉर्म कर रहा है अदर देन एच प्लस एंड ओ एच माइनस आइन उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव आयन के साथ साथ एच प्लस आयन भी रिलीज करेगा एक सोल्यूशन में तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे अगर दूसरा सॉल्ट का बात करें तो कोई भी सॉल्ट अगर ओ एच माइनस आयन भी रिलीज करे कोई निगेटिव आयन के साथ साथ उसको हम लोग क्या कहेंगे बेसिक सॉल्ट कहेंगे नेक्स्ट टाइप है आपका डबल सॉल्ट के बारे में द डबल सॉल्ट किसको कहते हैं द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाई द टू और मोर स्टेबल सॉल्ट इज नॉन एज इज डिफाइन एज क्या डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट हम लोग क्या कहेंगे किसको कहेंगे अगर कोई भी सॉल्ट बना हुआ है टू और मोर स्टेबल सॉल्ट से तो उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं दिज सॉल्ट आर कम्प्लीट डिसोसिएशन इन डिसोसिएट इन वॉटर और ये सॉल्ट क्या होगा कम्प्लीट डिसोसिएट करेगा वॉटर में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका तो आपका क्या है पोटासियम या फिर पोटास एलम पोटास एलम का अगर फॉर्मूला देखें तो के टू एस ओ फोर प्लस ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्री और ट्वेंटी फोर एच टू ओ होता है अगर इसको हम लोग वाटर में देंगे तो डिसोसिएट करके टू के प्लस प्लस फोर एस ओ फोर टू माइनस प्लस ए एल प्लस थ्री का फॉर्मेशन करता है यहाँ देखिए ए एल प्लस थ्री यहाँ पर केटन का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर देखिए के प्लस यहाँ पर भी केटन का फॉर्मेशन कर रहा है तो अगर दो डिफरेंट टाइप्स के केटाइन का फॉर्मेशन करे या फिर दो डिफरेंट टाइप्स के एनाइन का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डबल सॉल्ट कहेंगे अगर सी सी थ्री डोलोमाइट का बात करेगा तो डोलोमाइट को जैसे ही हम लोग वाटर में देंगे तो यहाँ पर सी ए टू प्लस सी ए टू प्लस और सी ओ थ्री माइनस का सॉरी सी ओ थ्री टू माइनस का फॉर्मेशन करेगा और एम जी सी ओ थ्री भी एम जी टू प्लस और सी ओ थ्री टू माइनस का फॉर्मेशन करेगा तब जाकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सी ओ थ्री टू माइनस यहाँ पर भी सी ओ थ्री टू माइनस लेकिन यहाँ पर कैल्शियम आयन है और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है तब जाकर इसको हम लोग क्या कह रहे थे डबल सॉल्ट के कैटेगरी में इसको हम लोग रखेंगे नेक्स्ट है आपका मिक्स सॉल्ट मिक्स सॉल्ट हम लोग किसको कहेंगे तो द सॉल्ट कंटेन मोर देन वन केटाइन और एनाइन अदर देन एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन आर नॉन एज मिक्स सॉल्ट तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो सोडियम पोटासियम कार्बोनेट है एन ए के सी ओ थ्री तो एन ए प्लस और के प्लस यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है दो अदर दो डिफरेंट टाइप्स के केटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मिक्स सॉल्ट कहेंगे और ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करेगा तो सी ए ओ सी एल है तो सी एल माइनस ओ सी एल माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है तो दो डिफरेंट टाइप्स के एनाइन का फॉर्मेशन कर रहा है तब तो जाकर इसको हम लोग क्या कहेंगे मिक्सड सॉल्ट कहेंगे नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं दिज टाइप्स ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म बाय टू और मोर स्टेबल सॉल्ट बट दिज सॉल्ट रिटेन देयर प्रोपर्टीज इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्व सोल्यूशन तो ऐसे सॉल्ट जो एसी जो अपने एक्व सोल्यूशन में अपने कैरेक्टर को रिटेन करे अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे जैसे एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल है पोटासियम हेक्साइनोफेरेट तो पोटासियम हेक्साइनोफेरेट का एग्जाम्पल है के फोर एफ ए सी एन का होल सिक्स ये जो है अगर इसको वाटर में देंगे तो ये अपना कैरेक्टर को रिटेन करेगा अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखेगा तब तो जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो ऐसे सॉल्ट जो अपने कैरेक्टर को रिटेन करे अपने कैरेक्टर को मेंटेन करे उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे और ऐसे सॉल्ट जो अपने कैरेक्टर को रिटेन नहीं करे और वो डिसोसिएट कर जाए और डिसोसिएट करके फॉर्म करे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस या तो पॉजिटिव आयंस या फिर निगेटिव आयंस तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मिक्सड सॉल्ट कहेंगे तो ये था आपका टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्ट लेकिन अगर मिक्स सॉल्ट से पहले का पहले का सॉल्ट देखें तो पहले का क्या है आपका डबल सॉल्ट है डबल सॉल्ट हम लोग किसको कहते हैं अगर दो डिफरेंट सॉल्ट से मिलने के बाद अगर एक नया नया टाइप्स के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तब तो जाकर उसको हम लोग क्या कहेंगे डबल सॉल्ट कहेंगे जैसे यहाँ पर डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या था आपका सबसे पहला था पोटास एलम पोटास एलम में क्या के टू एस ओ फोर ये भी एक इंडिविजुअल टाइप्स के सॉल्ट हैं और ए एल टू एस ओ फोर ये भी एक अलग तरह के सॉल्ट हैं तो दो अलग तरह के सॉल्ट मिल करके एक तीसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग मिक्सड सॉल्ट सॉरी 
जिसको हम लोग डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं तो ये ये हो गया आपका डबल सॉल्ट उसका फिर बेसिक सॉल्ट बताए दिए ओ एच माइनस एनलिस करेगा और उसका फिर आपका है बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा एच प्लस एन रिलीज करेगा लेकिन अगर नॉर्मल सॉल्ट का बात करेंगे तो यहाँ पर ना ही एच प्लस एन रिलीज करेगा ना ही ओ एच माइनस एन रिलीज करेगा यहाँ पर दो आय एक एन आइन और एक केटाइन का फॉर्मेशन करेगा तब जाकर के हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में क्या होगा किस तरह से हम लोग सॉल्ट को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहला आपका प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड अगर मेटल को एसिड के साथ कंबाइन करवा देंगे तब जाकर के क्या होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किस में डिसप्लेसमेंट रिएक्शन में और उसमें भी कौन सा डिसप्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन और हम वहाँ पर पढ़े थे सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं अगर कोई भी मेटल मोर रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेता है और जो चीज़ का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग सॉल्ट कह रहे थे और और वहाँ से एच प्लस सॉरी हाइड्रोजन आए हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो वही यहाँ पर भी है सर्टेन मेटल एव हाइड्रोजन तो रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो क्या करेगा वो रिएक्ट विथ एसिड वो एसिड के साथ रिएक्ट रिएक्ट करेगा और टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज एच टू गैस तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और एच टू गैस रिलीज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे <coughs> ये आपका मेथड है पहला जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट यहाँ देखिए जेड एन अगर एच के साथ कंबाइन करेगा तो जेड एन सी एल टू प्लस एच टू का फॉर्मेशन करेगा और अगर मैग्नीशियम एच टू एस ओ फोर के साथ कंबाइन करेगा तो एम जी एस ओ फोर प्लस एच टू का फॉर्मेशन करेगा तो ये आपका पहला था प्रिपरेशन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट लेकिन दूसरा रिएक्शन आपका है दूसरा आपका प्रॉपर्टी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस अगर एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान आपका क्या बनता है आपका सॉल्ट बनेगा और वहाँ से एच टू रिलीज होता है जैसे एन अगर एच के साथ कंबाइन करेगा तो एन एस प्लस एच का फॉर्मेशन होगा एम का होल टू एच टू के साथ अगर कंबाइन करता है तो एम जी प्लस एच टू का फॉर्मेशन करता है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे और डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कह रहे थे चूँकि एक एसिड का आयंस दूसरे एसिड दूसरे बेस के आयंस को डिस्प्लेस करता है और और बेस का आयंस एसिड के आयंस को डिस्प्लेस करता है इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द डायरेक्ट तीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अगर मेटल और नॉन मेटल को हम लोग डायरेक्ट कंबाइन करवा देंगे तो वहाँ से भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जैसे जैसे आपका क्या एन ए प्लस सी एल टू अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एन ए सी एल का फॉर्मेशन करता है और एन ए सी एल क्या है कॉमन सॉल्ट है हम लोग सब जानते हैं और यही हम लोग खाने में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट दूसरा है अगर मैग्नीशियम ब्रोमिन को मैग्नीशियम को ब्रोमिन के साथ रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा और ये भी आपका क्या है सॉल्ट है तो यहाँ पर डायरेक्ट कम्बिनेशन होता है मैग्नीशियम क्या है मेटल ब्रोमिन क्या है नॉन मेटल तो मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर भी देखिए सोडियम क्या है मेटल और क्लोरीन क्या है नॉन मेटल तो मेटल और नॉन मेटल यहाँ पर भी कंबाइन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है सॉल्ट uh, का फॉर्मेशन कर रहा है अगर एफ एफ को सल्फर के साथ कंबाइन करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और सॉरी फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और फेरस सल्फाइड भी क्या है आपका सॉल्ट है तो यहाँ पर एफ क्या है मेटल और सल्फर क्या है नॉन मेटल तो मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है और <coughs> फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है और जिसका नेचर क्या होगा सॉल्टी नेचर के होते हैं तो ये भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय द डायरेक्ट यूनियन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अब आपका सेकंड है फोर्थ है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय द यूनियन बिटवीन एन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड अब बात आए जो एसिडिक ऑक्साइड किसको कह रहे हैं और बेसिक ऑक्साइड किसको कह रहे हैं दोनों ऑक्साइड का डिफरेंस समझिए आप ऐसे ऑक्साइड जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं और ऐसे ऑक्साइड जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद बेस का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड जैसे अगर आप 
अगर आप सी ए ओ को सी ए ओ को एच टू ओ में अगर आप डिजोल्व करेंगे तो सी ए ओ एच का होल टू का फॉर्मेशन करेगा और सी ए ओ एच का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है और ये हाइड्रोक्साइड्स आयन ओ एच माइनस आयन रिलीज करेगा एक सोल्यूशन में इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग बेस कहेंगे तो इसका मतलब सी ए ओ को क्या कह दिए हम लोग इसको हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड लेकिन अगर सी ओ टू को CO2 को अगर H2O में आप डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से बनता है H2CO3 क्या बनता है H2CO3 H2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं सब में कार्बोनिक एसिड ही होता है तो आप यहाँ से ध्यान में रखें जैसे CO2 को वाटर में देंगे तो एसिड बना और कार्बन क्या है नॉन मेटल तो नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के हो गए आपके एसिडिक नेचर के क्यों क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर के एसिड का फॉर्मेशन करता है इस वजह से नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड का बात करें मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर के बेस का फॉर्मेशन करता है जिस वजह से मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं बेसिक ऑक्साइड कहते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड्स को वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करवा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो बेसिक नेचर के होते हैं इस वजह से मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं बेसिक ऑक्साइड कहते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं तो यहाँ पर आपका फोर्थ मेथड है बाय द यूनियन बिटवीन एन एसिड एसिडिक ऑक्साइड एंड अ बेसिक ऑक्साइड इज नॉन एज मतलब फॉर्म करेगा सॉल्ट्स तो मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट्स जैसे सी ए सी ओ टू है कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कार्बन नॉन मेटल है इसका मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गए और यहाँ पर सी ए ओ है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्या है मेटल है इसका मतलब ये क्या है आपका मेटल ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड सी ओ टू और मेटल ऑक्साइड सी ए ओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है आपका सी ए सी ओ थ्री और ये क्या है सॉल्ट्स है तो एक नॉन मेटल ऑक्साइड दूसरा मेटल ऑक्साइड अगर एक दूसरे से कंबाइन करता है तो फॉर्म करेगा क्या सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट है आपका SO3, SO3 सल्फर क्या है आपका नॉन मेटल और तो इसका मतलब SO3 को हम लोग क्या कहेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन कर रहा है सोडियम ऑक्साइड के साथ और सोडियम क्या है मेटल तो मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है Na2SO4 और ये क्या हो गया आपका सॉल्ट्स हो गया तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है अब आपका फिफ्थ फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड द बेस तो बेस का रिएक्शन अगर मेटल के साथ हम लोग करवा देंगे अदर मेटल के साथ करवाते हैं तब जाकर के वो किसका फॉर्मेशन करता है सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है कुछ कुछ मेटल जो है वो आपका एम्फोटरी की नेचर होता है वो एसिड के साथ भी कंबाइन करेगा और बेस के साथ भी कंबाइन करता है तो जो कोई भी मेटल एम्फोटरी नेचर शो करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे वही जो फॉर्म करेगा उसको मतलब वही जो बेस के साथ कंबाइन करेगा तब जाकर के वो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है जैसे जेड है तो सम मेटल हीटेड विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस जैसे जेड को अगर हम लोग एन के साथ कंबाइन करवा देंगे तो जेड एन ए टू जेड एन ओ टू का फॉर्मेशन करता है और एन ए टू जेड एन ओ टू को हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया और यही सोडियम जिंकेट जो है वो सॉल्ट्स की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या देखिए अगर अगर मेटल कम्बाइन कर रहा है एन के साथ बेस के साथ तब जान जा करके क्या फॉर्म हो रहा है सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और रिलीज क्या हो रहा है एच रिलीज हो रहा है एच गैस रिलीज कर रहा है तो ये आपका था क्या सॉल्ट्स का डिफिनेशन सॉल्ट्स का टाइप्स एंड सॉल्ट्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग